മരുന്നിനൊക്കെ എന്തൊരു വിലയാണ് ആ ഒന്നുമില്ല മഴ പെയ്യും തോന്നുന്നു ഹലോ ആ അജിത്തെ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ഒന്ന് മാംഗ്ലൂർ വരെ പോണ്ടി വരും ആ ആ വടവാ പോകാം അതെ അതെ എന്നാ പിന്നെ ഓക്കെടാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഗുഡ് നൈറ്റ് Thank you. 
ndak kunye ബ്രെയിൻ്റെ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിഖിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സുമേഷിന് കാഴ്ചയില്ലാതെയും ജീവിക്കാം എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരാൾ അങ്ങനെ കിടത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് ഒരു ഇലേച്ചനുണ്ട് സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കൂ അവനിവിടെ പിണങ്ങി അവൻ എന്നോട് അമ്മ പറഞ്ഞു കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണെന്ന് അവനെവിടെ നീതു രാഹുലേ ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പിരിവാ കുഞ്ഞിപ്പ പുറത്തേക്ക് പോയല്ലോ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു അമ്മേ അവനിപ്പം വരും ആ മതി മതി അതെടുത്തിട്ട് പോയിക്കോ അതിനെന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ആ എന്നാ പോയിക്കോ നീ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കും അമ്മ ഇതിനെ കൊണ്ടാ ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതിനെ കൊണ്ടാ നാനല്ല ഞങ്ങള് വന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാനാ ഓർഗൺ ഡൊണേഷനെ പറ്റി സുമേഷ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എന്താ അത് നമ്മൾ മരിച്ചാല് നമ്മുടെ അവയവങ്ങള് ദാനം ചെയ്യാമെന്ന വാഗ്ദാനം പക്ഷെ അമ്മയോട് പറയാതെ ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് കുഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇതിലൊന്നും ഒപ്പിടണം ഒപ്പോ എന്തിനെ പ്രാന്ത് പറയല്ലേ പിള്ളേരെ നമ്മുടെ കണ്ടും കരളും കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ ഏതായാലും അത് നടക്കില്ല നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഇത് ആർക്കാ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കാന്ന് ആര് കണ്ടു ഏതായാലും ആ പരിപാടി നടക്കില്ല 
അമ്മയ്ക്കിത് മനസ്സിലാവാം അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ആ ലിൻസിയും മാത്യു വലിയ വിളിച്ചതാ ആദ്യം നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് വാ എന്നിട്ട് അവളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കിയാ മതിയെന്ന് അമ്മേ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ എനിക്ക് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ കടമ്പ കടന്നു കിട്ടി പിന്നെ അവന്റെ കാര്യം ആ എന്തേലും ആക്കാം ഡാ രാഹുലെ ഒരിക്കലും ഒരു സൂര്യോദയം കാണാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണിലെ പ്രണയം കാണാത്ത ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിലെ നിഷ്കളങ്കത കാണാത്ത ഒരാൾക്കാണ് നമ്മൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കണ്ണുകൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എത്ര സന്തോഷമാവുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മളും കാണുകയല്ലേ നമ്മളും ജീവിക്കുകയല്ലേ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളിലും നമ്മുടെ ജീവനല്ലേ അതെന്താ പലരും മനസ്സിലാക്കാത്തെ അല്ല ഈ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പോയ അവനെ കാണുന്നേ ഇല്ലല്ലോ എവിടെ പോയി ബ്ലഡോ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളൊരു ശരണാലയത്തിൽ കൊണ്ടാക്കിയില്ലേ നമ്മുടെ നാരായണനെ അങ്ങേര് തലയടിച്ചു വീണു എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ് ബ്ലഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓനേറ്റീവാണ് സുമേഷിനാ കോള് വന്നത് അവന്റേത് ഓനേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി നിന്റേതും ഓനേറ്റീവ് ആണല്ലോ ഞാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ കരുതി അതിനിടയിൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാന്ന് പക്ഷെ ചീറ്റിപ്പോയി അതൊക്കെ അവൻ ശരിയാക്കോടാ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കും ഉം എന്നാ പിന്നെ ലോങ് റൂട്ടുകാരൊക്കെ അടുത്ത ബസ് പിടിച്ചോ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ പടത്തിനാ ലേറ്റ് ആവില്ലേ ആ ഓക്കെ പിന്നെ ലോങ് റൂട്ടുകാരൊക്കെ അടുത്ത ദിവസം പിടിച്ചോ
डा പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എൻ്റെ മകന് സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന മസ്തിഷ്ക മരണത്തിൽ സാമൂഹിക നേട്ടത്തിനും അസുഖം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ സമ്മതമാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു